वेलकम बैक टू सिक्स स्टैंडर्ड सोशल साइंस चैप्टर थ्री कंटिन्यूशन टुडे लेट्स लर्न अबाउट द फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर इन केरला यू ऑल आर अवेयर ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ केरला दैट इज केरला इज डिवाइडेड इनटू हाई लैंड मिड लैंड एंड लो लैंड बेस्ड ऑन द आल्टीट्यूड द फिजिकल फीचर्स ऑफ केरला इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स The physiographic features of Kerala are suitable for the growth of coconut, paddy, tapioca, yam. Other than this, it is very very much favorable for spice crops like pepper, ginger, and cardamom. Samudra Nirapil Ninnulla Uyerathi Te Adisthanathil Kerala Thinde Bhu Pragridiye Malanadu Ida Nadu Thira Pradesham Enni Gini Verdiri Kya Mena Ningal Padi Chittunde. E Bhu Pragridi Vibhangal Oru Nilim Cheyunna. വിളകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായതാണ് തെങ്ങ് നെല്ല് മരച്ചീനി ചേന കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ വിളകളെ കൂടാതെ കുരുമുളക് ഇഞ്ചി ഏലം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള നാടാണ് കേരളം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈ ലാൻഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ മാപ്പ് ഹിയർ ഇൻ ഹൈ ലാൻഡ് The climate is favorable for the growth of tea, coffee and spice crops like cardamom, pepper, ginger and turmeric. These spice crops attracted the foreign traders to Kerala, but the changes in climate of Kerala and the land use affected the agricultural production in this area. Let's check the features of highland. Rain, mist and cool weather exist in eastern highlands. Eastern Highlands are the areas which is part of Sahyadri Ranges. It is suitable for the cultivation of tea and cardamom. The geographical factors like the temperature which is below 30 degrees Celsius, the abundant rainfall and well drained soil are favorable for the cultivation of cardamom and tea. The midland is sandwiched between the lowland and the highland. This region is characterized by the most diverse crops. Now let's check the features of midland. Midland is suitable for the crops like rubber because the geographical factors like abundant rainfall, thick layer of alluvial soil and laterite soil is favorable for the growth of crops like rubber. Now let's check who was John Joseph Murphy. He was an Irish person who was considered as the father of rubber cultivation in India. He started cultivating rubber on the banks of Periyar in the year 1902. High land adava Malanadu Malanadil malayum manyum tanupum eri yane Kerala thinne kirekin pradeshengal ulpadunna Sakhi varavadu neriyude bagamani vidam Ivide elam teila enniva വളരെയധികം കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഈ വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താപനിലയും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണുമാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ തീരപ്രദേശത്തിനും മലനാടിനും ഇടയിലാണ് ഇടനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇടനാട്ടിലെ വിളവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആരാണ് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് ആലുവയ്ക്കടുത്തായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം റബ്ബർ കൃഷി തുടങ്ങി പിന്നീട് കോട്ടയം ജില്ലയിലും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ വിളയായ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇടനാട്ടിലാണ് ഇടനാട്ടിൽ ധാരാളമായി മഴ ലഭിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ലാട്രൈറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും കനത്ത ആവരണവുമുണ്ട് ഇവയാണ് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ നൗ ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് ലോ ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു ദ സീ ലെവൽ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇൻ ദ ലോ ലാൻഡ് റീജിയൺ ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് ഓൾസോ 
once widely cultivated such regions gradually got transformed into settlements this led to a significant reduction in agricultural land and even the price hike of seeds and fertilizers made the agriculture less profitable as a result the farmers were forced to switch to other sectors of employment samudra nirappil ninnum adhigam uyaram illatha thira pradeshangal nel krishikkum thengu krishikkum ere anukulamana ee vilagal samardhamayi krishi cheedirna thira pradesh meghalagal kaala kramena janavasa kendrangalai maaran thodangi ഇതേ കൃഷി ഭൂമിയുടെ അളവിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി വിത്ത് വളം എന്നിവയിലെ വില വർദ്ധന കൃഷി പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാതാക്കി മാറ്റി ഇതുമൂലം കർഷകർ മറ്റ് തൊഴിലുകളിലേക്ക് മാറാൻ നിർബന്ധിതരായി നൗ ലെറ്റ് ചെക്ക് ദ ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കേരള അർ എൽഡ് ജനറേഷൻസ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഇൻ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ആസ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റഡ് ദ ന്യൂ ജനറേഷൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡീക്ലൈൻഡ് new employment opportunities offered better returns and carelites slowly shifted from agriculture to some other jobs this caused many changes in healthcare and lifestyle of the people also changes in lifestyle are the chief cause of many new generation diseases such as hypertension heart disease diabetes etc these are collectively known as lifestyle diseases Now let's learn about some modern agricultural techniques. There are three types of techniques which is explained here. They are greenhouse farming, precision farming and fertigation. In extremely cold regions, crops are grown in a glass roofed rooms in order to protect them. This method is called greenhouse farming. Precision farming means the method of giving adequate care such as water manure etc for each crop and soil type precisely at different stages any region having ample sunlight and well drained soil is suitable for precision farming now let's learn what is fertigation it is a method of giving water and manure drop by drop As the chemical fertilizers used are completely soluble in water the plants can fast absorb them maarunna jeevitha kramam paadattam parambilumokke adhwanichavarayirunnu nammude palaya thalamura noodana tholil meegalagal vannadodi pudhiya thalamurukke krishiyodulla thalpariyam kuranju vannu krishiyil ninnu labikkunnadinekkal varumanam mattu meegalagal ninnu labikkum ennadum krishi ubekshikkappadan kaaranamayi ഇത് ജീവിത രീതിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അനവധി മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതുതലമുറ രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണം അത്രേ ഇവ പൊതുവെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ചില നൂതന കൃഷി രീതികളെ പരിചയപ്പെടാം ഹരിതഗൃഹ കൃഷി കൊടും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതഗൃഹ കൃഷി എന്താണ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് അഥവാ കൃത്യതാ കൃഷി ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായ പരിചരണം കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷി രീതിയാണിത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ നീർവാർച്ചയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും കൃത്യത കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്താണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ വെള്ളവും വളവും കണികാ രൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും ലെറ്റസ് ജോയിൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് to revive the agro based culture of our land whose geography soil climate rain and rivers provide ideal conditions for agriculture bhu prakriti manne kalavastha mala nadigal ivayokke karshika pravartanangalukku anukoolamaya nammude nadinde karshika samskaram veendedukkanai namukku kai korkam